I teach General Foundation course second year. Unit 1 Environment Education. Today's topic is Impact of Industrialization on Environment. Myself, T. Rajita, CJL in GVJC, Bazirgat, Hyderabad. Introduction Environment is a broad term and conveys different meanings in different disciplines. In natural sciences, environment is defined as a system which provides natural surroundings for the existence of organisms, including human beings, and which is a prerequisite for their evolution. The word environment has been derived from the French word environner, which means to surround. It is a combination of biotic and abiotic organisms. As you can see in this picture, there are abiotic and biotic factors which you can find in the pond over there. For example, few of the biotic factors are trees, animals which are aquatic over here. Few of the abiotic are sun, water, temperature and many more. Manavudu, Tana Parisaralato. ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా సన్నిహిత సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాడు ఆది మానవుడు ప్రకృతి బడిలో నివసించాడు ప్రకృతిలోని సుసంపన్నమైన పుష్కలమైన వనరుల నుండి జీవించడానికి అవసరమైన గాలి త్రాగడానికి నీరు తినడానికి ఆహారం చెట్లు మరియు నివసించడానికి ఆశ్రయాన్ని పొందాడు పర్యావరణం జీవుల ఆవాసం చుట్టూ ఉండే మొత్తం పరిస్థితులను సూచిస్తుంది సహజ శాస్త్రాలలో పర్యావరణం అనేది జీవుల ఉనికికి మానవులతో సహా సహజ పరిసరాలను అందించే వ్యవస్థగా నిర్వచించబడింది మరియు ఇది వాటి పరిణామానికి అవసరము ఎన్విరాన్మెంట్ అనే ఆంగ్ల పదము ఫ్రెంచ్ పదమైన ఎన్విరాన్ నుంచి ఉద్భవించింది అంటే ఆవరించి ఉండు అనే అర్థం పర్యావరణం సజీవ నిర్జీవ అంశాలు రెండింటినీ కలిగి ఉంటుంది సజీవ అంశాలు అనగా ఉదాహరణకు మొక్కలు జంతువులు శిలీంధ్రాలు బ్యాక్టీరియా నిర్జీవ అంశాలు నిర్జీవులకు ఉదాహరణ నీరు సూర్యరశ్మి మృత్తిక గాలి ఉష్ణోగ్రత Environmental education refers to organized efforts to teach about how natural environment functions and particularly how human beings can manage their behavior and ecosystems in order to live sustainably. The term is often used to imply education within the school system from primary to post-secondary. However, it is sometimes used more broadly to include all efforts to educate the public and other audiences including print materials, websites, media campaigns and many more. Pariyavarna Vidya Ante Sahaja Vatavarna Lo Ela Panichesta Yo Mariyu Mukyanga Mana Vulu Stiranga Jeevin Chadaniki Vari Pravartana Mariyu Pariyavarna Vivastalano Ela Nirva in Chagalaro Bodhin Chadaniki Vivasti Krutha Praetna Lano Suchistunde Pradamika Nundi పోస్ట్ సెకండరీ వరకు పాఠశాల వ్యవస్థలో విద్యను సూచించడానికి ఈ పదాన్ని తరచుగా ఉపయోగిస్తారు అయినప్పటికీ ముద్రణ సామాగ్రి వెబ్సైట్లు మీడియా ప్రచారాలు 
మొదలైన వాటితో సహా ప్రజలకు మరియు ఇతర ప్రేక్షకులకు అవగాహన కల్పించే అన్ని ప్రయత్నాలను చేర్చడానికి ఇది కొన్నిసార్లు మరింత విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది డిఫైన్ ఎన్వైరమెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎన్వైరమెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ అ లర్నింగ్ ప్రాసెస్ దాట్ ఇంక్రీజెస్ పీపుల్స్ నాలెడ్జ్ అండ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ది ఎన్వైరమెంట్ అండ్ అసోసియేటెడ్ ఛాలెంజెస్ వీ కెన్ ఆల్సో డిఫైన్ ఇట్ యాజ్ ఎన్వైరమెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ is a process that allows individuals to explore environmental issues engage in problem solving and take action to improve the environment as a result individuals develop a deeper understanding of environmental issues and have the skills to make informed and responsible decisions sahaja paryavaranalu pani chese vidhanam mariyu susthiramaina jeevanaanni konasaaginche vidhanga manavulu aavarna vyavasthalanu mariyu tama pravartananu nirvahinchukone vidhanalanu bodhinche vyavasthikruta prayatnalanu paryavarana vidya అంటారు పర్యావరణ వనరులను సక్రమంగా వినియోగించుకోవడం పర్యావరణం గురించి అవగాహన చేసుకోవడం తన చుట్టూ ఉన్న ప్రకృతిని అర్థం చేసుకోవడం పరిసరాల నుండి వివిధ రకాల సమస్యలు తెలుసుకోవడం పర్యావరణ చట్టాల ప్రకారం కాలుష్యాన్ని నియంత్రించడం పర్యావరణ వ్యర్థాలను తగ్గించడం వంటి అంశాలపై అవగాహన కలిగి ఉండడాన్నే పర్యావరణ విద్యగా నిర్వచించవచ్చు ఎన్వైరమెంటల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫోకసెస్ ఆన్ అవేర్నెస్ అండ్ సెన్సిటివిటీ టు ది ఎన్వైరమెంట్ అండ్ ఎన్వైరమెంటల్ ఛాలెంజెస్ knowledge and understanding of the environment and environmental challenges attitudes of concern for the environment and motivation to improve or maintain environmental quality skills to identify and help resolve environmental challenges participation in activities that lead to the resolution of environmental challenges environmental education does not advocate a particular viewpoint or course of action rather environmental education teaches individuals have to weigh various sides of an issue through critical thinking and it enhances their own problem solving and decision making skills paryavarana vidya deeni pai drushti saristundi paryavarnam mariyu paryavarna savala pai gnanam మరియు అవగాహన పర్యావరణం పట్ల ఆందోళన యొక్క వైఖరులు మరియు పర్యావరణ నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి లేదా నిర్వహించడానికి ప్రేరణ పర్యావరణ సవాళ్లను గుర్తించడానికి మరియు పరిష్కరించడానికి నైపుణ్యాలు పర్యావరణ సవాళ్ల పరిష్కారానికి దారితీసే కార్యకలాపాలు పాల్గొనడం పర్యావరణ విద్య ఒక నిర్దిష్ట దృక్పథాన్ని లేదా చర్యను సూచించదు బదులుగా పర్యావరణ విద్య అనేది విమర్శనాత్మక ఆలోచన ద్వారా సమస్య యొక్క వివిధ వైపుల ఎలా ఆలోచించాలో నేర్పుతుంది మరియు ఇది వారి స్వంత సమస్య పరిష్కార మరియు నిర్ణయాత్మక నైపుణ్యాలను పెంచుతుంది 
industrialization is the marked transformation of a society from agrarian to manufacturing or industrial industrialization also contributes to negative environmental externalities such as pollution increased greenhouse gas emission and global warming so let us discuss about the impact of industrialization on environment the industrial revolution on 18th century marked the beginning of the mass production goods as technology developed factories multiplied exponentially prior to industrialization there were only small factories or cottage industries often run by small families factories were few in number and working hours were limited by and large in environment was clean in order to provide for the daily needs of growing population different types of industries have now been established these industries use raw materials process them and produce finished products paryavarnam pai parisamiki karna prabhavam 18th shatabdam lone parisraka abhivruddhi tho vastuvulanu bhariga utpatti cheyadam prarambhamaindi sankethika abhivruddhi tho karmagaralu vipareetanga periyayi పారిశ్రామికీకరణకు ముందు కేవలం కుటీర పరిశ్రమలు చిన్న కర్మాగారాలు ఉండేవి ఫ్యాక్టరీలు తక్కువగా ఉండేవి పరిమితమైన పనిగంటలు ఉండేవి మొత్తానికి పర్యావరణం పరిశుభ్రంగా ఉండేది పెరుగుతున్న జనాభాకు రోజువారి అవసరాలను తీర్చడానికి ప్రస్తుతం వివిధ రకాలైన పరిశ్రమలు స్థాపించబడ్డాయి ఈ పరిశ్రమలు ముడి పదార్థాలను ఉపయోగించుకుని ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తాయి ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇస్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ అండ్ గ్యాసెస్ ఇన్ ది ఎయిర్ కార్ ఎమిషన్స్ కెమికల్స్ ఫ్రమ్ ఫ్యాక్టరీస్ డస్ట్ పాలిన్ అండ్ మోల్డ్ స్పోర్స్ సస్పెండెడ్ యాజ్ పార్టికల్స్ ozone a gas is a major part of air pollution in cities when ozone forms air pollution it's also called smoke some air pollutants are poisonous now let us discuss about the air pollution caused due to the industrial activities due to industrial activities a variety of poisonous gases and substances like carbon dioxide sulfur dioxide and dust are spewed into the atmosphere causing acute pollution the quality of the air is vitiated also by the large number of automobiles which emit toxic fumes and particulate matter the burning of crop stubble is another major cause of air pollution especially in winter delhi is covered with thick smog and a toxic cloud at such times the presence of pollutants in the air disturbs the natural ecosystem it affects the well-being and health of the all living organisms including human beings animals and the plants gali kalushyam parisramika karyakalapala karananga vividha rakala vishapurita vayulu carbon dioxide 
సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ ధూళి వంటి పదార్థాలు వాతావరణంలోకి విడుదల కావడం వల్ల తీవ్రమైన కాలుష్యం ఏర్పడుతుంది గాలి యొక్క నాణ్యత అధిక సంఖ్యలో గల ఆటోమొబైల్స్ నుండి విడుదలయ్యే విషపూరిత పొగలు నలుసులు ద్వారా కలుషితమవుతాయి పంజాబ్ హర్యానా వంటి రాష్ట్రాలలో ముఖ్యంగా శీతాకాలంలో సాధారణంగా పంట చెత్తను కాల్చడము వాయు కాలుష్యానికి ముఖ్య కారణం ఈ కాలంలో ఢిల్లీ మందమైన పొగ మంచు మరియు విషపూరిత మేఘాలతో కప్పబడుతుంది గాలిలోని ఈ కాలుష్య కాలు సహజ పర్యావరణ వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తున్నాయి ఇది మానవులు జంతువులు మొక్కల ఆరోగ్యంపై ప్రభావాన్ని చూపుతుంది వాటర్ పొల్యూషన్ ఇస్ ది కంటామినేషన్ ఆఫ్ వాటర్ బాడీస్ యూజువలీ యాజ్ రిజల్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ యాక్టివిటీస్ వాటర్ బాడీస్ ఇంక్లూడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లేక్స్ రివర్స్ ఓషన్స్ ఆక్విఫైర్స్ అండ్ గ్రౌండ్ వాటర్ now let us discuss about the water pollution caused due to industrial activities effluents released by industries into water bodies contain harmful pollutants like lead petrochemicals these pollutants contaminate the water of lakes ponds rivers and sea aquatic plants and animals are adversely affected the improper disposal of sewage and the seepage of industrial effluents in soil results in the contamination of groundwater the water becomes unfit for human consumption of groundwater the water becomes unfit for human consumption as it contains harmful compounds and also disease causing pathogens the ganga has now become sixth most polluted river in the world numerous tanneries textile mills and chemical plants discharge untreated waste into every day besides about 3 billion liters of untreated sewage are dumped into the river daily neeti kalushyam parishramalo pradhana kalushya kalaina paadarasam mariyu kaanti rasayanala vanti haanikara padarthalanu neeti vanalaloke vidudala chestayi ఈ కాలుష్యకాలు సరస్సులు చెరువులు నదులు సముద్ర నీటిని కలుషితం చేస్తాయి నీటి మొక్కలు జంతువులు ఈ కాలుష్య కారకాల వల్ల తీవ్రంగా ప్రభావితం అవుతాయి పారిశ్రామిక వ్యర్థ పదార్థాలు మురికి నీటిని అక్రమంగా నేలపై విడుదల చేయడం ఫలితంగా భూగర్భ జలాలు కలుషితం అవుతాయి హానికరమైన సమ్మేళనాలు మరియు వ్యాధి కారకాలు కలిగి ఉండడం వల్ల ఈ నీరు మానవ వినియోగానికి ఉపయోగపడకుండా పోతుంది ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ కు గర్వకారణంగా చెప్పుకునే హుస్సేన్ సాగర్ చెరువు ఇప్పుడు వ్యవసాయ వ్యర్థాలు ఔషధ అవశేషాలు పురపాలక నీళ్లు మరియు పారిశ్రామిక వ్యర్థాలతో కలుషితమైంది గంగా నది ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఆరవ అత్యంత కలుషిత నదిగా మారింది ప్రతిరోజు అనేక తోలు కర్మాగారాలు వస్త్ర పరిశ్రమలు మరియు రసాయన పరిశ్రమలు వాటి వ్యర్థాలను నీటిలోకి విడుదల చేస్తాయి అంతేకాకుండా దాదాపు మూడు బిలియన్ లీటర్ల వ్యర్థ మురికి పురపాలక మురుగు నీరు నదుల్లోకి విడుదల చేయబడుతున్నాయి Generally, land pollution is defined as the deposition of solid or liquid waste materials 
on land or underground in a manner that can contaminate the soil and ground water threaten public health and cause unsightly conditions and nuisances soil or land pollution soil pollution is defined as the presence of toxic chemicals in soil in high enough concentrations to pose a risk to human health or ecosystem pesticides and chemical fertilizers used by farmers contain harmful compounds that contaminate the soil and are harmful when ingested by human beings or animals effluents and sludge discharged by industries pollute not only water bodies but land too nela kalushyam nela lo విష రసాయనాలు అధిక సాంద్రతలో ఉండే మానవ ఆరోగ్యం పర్యావరణ వ్యవస్థకు హాని కలిగించేదిగా ఉండడానే నేల కాలుష్యంగా నిర్వచించవచ్చు రైతులు వినియోగించే రసాయన ఎరువులు పురుగు మందులు హానికరమైన మిశ్రమాలను కలిగి ఉంటాయి అవి మట్టిని కలుషితం చేస్తాయి ఇవి మానవులు లేదా జంతువులలో చేరినప్పుడు హానినే కలిగిస్తాయి పరిశ్రమల నుండి విడుదల చేయబడిన వ్యర్థ పదార్థాలు జల వనరులను మాత్రమే కాకుండా భూమిని కూడా కలుషితం చేస్తాయి యాసిడ్ రెయిన్ ది రెయిన్ కంటైనింగ్ యాసిడ్ ప్రెసిపిటేషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాసిడ్ రెయిన్ యాసిడ్ ప్రెసిపిటేషన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్ through conversion nitrogen oxides and sulfur dioxide these are transformed into sulfuric acid and nitric acid through oxidization these sulfuric acid and nitric acids come back along with the rain and affects plants humans and animal population it also affect soil crop and buildings amla varsham factorylu mariyu itara parisramika prakriyala nundi vatavarnam loki vidudala cheyabadina amlam che kalushitamaina varshane amla varsham antaru vatavarnam lo konni kalushya karakala valana ఆమ్ల వర్షం ఏర్పడుతుంది శిలాజ ఇంధనాల దహనం లేదా అగ్ని పర్వతాల విస్ఫోటనం లేదా వాతావరణంలోకి కుళ్ళుతున్న వృక్షాల నుండి సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ మరియు నత్రజని ఆక్సైడ్ విడుదల కావడం మొదలైన వాటి వలన ఆమ్ల వర్షం ఏర్పడుతుంది మానవ ఆరోగ్యం వన్యప్రాణి మరియు సముద్ర జీవనాన్ని ఆమ్ల వర్షం ప్రతికూలంగా ప్రభావితం చేస్తుంది హ్యూమన్ పాపులేషన్ ఎన్వైరన్మెంటల్ పొల్యూషన్ ఇస్ నోన్ టు అగ్రవేట్ అండ్ కాంట్రిబ్యూట్ టు రెస్పిరేటరీ ఎల్మెంట్స్ లైక్ ఆస్తమా బ్రాంకైటిస్ పల్మినరీ ఎడిమా అండ్ లంగ్ క్యాన్సర్ పార్టికల్స్ లైక్ యాంటిమోనీ కాజ్ is reversible damage to the heart and kidneys arsenic causes intestinal problems manava janaba paryavarna kalushyam ubbasam bronchitis pulmonary mariyu poopritithula cancer vanti swasakosha vyadhulanu teevrataram cheyadaniki kaaranam avutundi gunde mariyu మూత్రపిండాలకు యాంటీమోని వంటి కణాలు కోలుకోలేని నష్టం కలిగిస్తాయి ప్లాంట్ పాపులేషన్ అసిడిఫికేషన్ ఆఫ్ సాయిల్ ఆల్టర్డ్ న్యూట్రియన్ సప్లై ఇట్ డామేజెస్ ది క్రాప్స్ అండ్ ఫారెస్ట్ యాజ్ అ రిజల్ట్ 
productivity will be reduced ruksha santata mele yokka aamlekarana idi pantalu adavulanu debba teestundi palithanga utpadakata taggutundi animal population population load reduces the microbial activity and affects the health of rivers consumption of polluted water causes certain deadly diseases to the animal population and milk production will be reduced jantu sandrata kalushya bharam sukshma jeevula karyakalapalanu తగ్గిస్తుంది మరియు నదులను ప్రభావితం చేస్తుంది కలుషిత నీటి వినియోగం జంతువుల జనాభాకు కొన్ని ప్రాణాంతక వ్యాధులకు కారణమవుతుంది మరియు పాల ఉత్పత్తి తగ్గుతుంది గ్లోబల్ వార్మింగ్ అకార్డింగ్ టు ది నాచురల్ రిసోర్సెస్ డిఫెన్స్ కౌన్సిల్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ is a knee increase in the average temperature of the earth's surface this increase may be caused by natural occurrences within the earth's atmosphere or by man made influence it is one of the most common and serious consequences of the industrial pollution bhutapam silaja indana vinyogam palitanga global warming mariyu vatavarana marpulaku karanamaina methane carbon dioxide mariyu nitrogen oxide vanti greenhouse vayula udgaram jarugutundi global warming మహాసముద్రాల ఉష్ణోగ్రత మరియు భూ ఉపరితలం ఉష్ణోగ్రత పెరుగుదలకు దారితీసి ధ్రువ ప్రాంతాలలో మంచు కరగడం సముద్ర మట్టాలు పెరగడం మరియు వరదలు అధిక మంచు లేదా ఎడారీకరణ వంటి అసహజ పరిస్థితులు సంభవిస్తాయి ప్రపంచ దేశాలు సౌర గాలి బయోగ్యాస్ మరియు భూ ఉష్ణ శక్తి వంటి పునరుత్పాదక శక్తి వనరులను ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి ఇటీవలి కాలంలో ఈ మౌలిక సదుపాయాలను స్థాపించి వాటి నిర్వహణ చేయడానికి కావలసిన ఖర్చు బాగా తగ్గిపోయింది now let us look at the things we have learned in today's topic let us look at the overview of today's topic environment education we have defined environmental education in two different ways and then we have studied about the impact of industrialization on environment we have also discussed about the various problems due to the industrialization such as the air pollution water pollution soil or land pollution acid rain human population plant population animal population global warming so as we have now discussed everything related to environmental education and also the industrialization impact on environment now let us do an assignment today's assignment what is environment education explain the impact of industrialization on environment పర్యావరణ విద్య అంటే ఏమిటి వాతావరణంపై పారిశ్రామికీకరణ ప్రభావాన్ని గురించి క్లుప్తంగా వివరించండి 
थैंक यू